ఏసునామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈ వాక్యాన్ని వింటుండగా ఏసు ప్రభు సన్నిధి మీతో ఉండి మీకు ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని అభిషేకాన్ని ఆయన ఇచ్చునుగాక మీ ఇంటికి ఆయన పెద్దగా ఉండి మిమ్మల్ని కాచి కాపాడునుగాక ఈరోజు మనం పది మంది కన్యలు రెండో భాగం ధ్యానించుకుందాం మత్తే స్వార్త ఇరవై ఐదు మరి ఇరవై నాలుగు అధ్యాయాలు నిజానికి పది మంది కన్యలు మనం గత వారం ధ్యానించుకున్నాం ఈ పది మంది కన్యకల్లో ఐదుగురు వివేకవతులు వాళ్ళు పెళ్లి కుమారుడు కొరకు అంటే యేసు ప్రభు అనమాట ఆయన మేఘాల్లో వస్తాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఆయన కొరకు కాగడాలు దీపాలు తీసుకొని వెళ్తారు దీపాలతో పాటు నూనెను తీసుకొని వెళ్తారు కానీ ఇంకొక ఐదుగురు మరి దీపాలు తీసుకెళ్తారు కానీ నూనె తీసుకొని వెళ్ళరు అనమాట అంటే వాక్యం ఉంది కానీ పరిశుద్ధాత్మ లేదు అని అర్థం అనమాట పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తారంటే దేవుని యొక్క ప్రేమను మన హృదయాల్లో పోస్తారు దేవుని ప్రేమతో మనల్ని నింపుతారు అందుకే వాక్యము ప్రేమ రెండు కూడా ఉండాలన్నమాట రెండు చాలా ముఖ్యమైనవి కొంతమంది వాక్యం నీ వాక్యం నా పాదంలోకి దీపంలో వాక్యం 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 అంటారు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా ప్రేమించకుండా ఉంటారు నిజ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కొంతమంది ఫోన్ చేస్తారు అక్క వాక్యం బోధిస్తాడు కానీ కనీసం నాతో మాట్లాడాడు అని రెండు చాలా ముఖ్యమైనవి అనమాట సైతానికి యేసు ప్రభుకి తేడా ఏంటంటే సైతాన్ దగ్గర కూడా వాక్యం ఉంటుంది కొటేషన్స్ అన్నీ కూడా చెప్తాడు మతే స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయంలో చూస్తే కొటేషన్స్ చెప్తాడు అనమాట నీదుకో నువ్వు ఇక్కడి నుంచి పైనుంచి కిందికి దూకు దేవాలయం నుంచి నిన్ను నీ కాళ్ళు రాతికి తగిలి నవ్వకుండునట్లు దేవుడు తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు నిన్ను ఎత్తుకోమని అంటే తొంభై ఒకటో కీర్తన నుంచి చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభుకి సైతానికి తేడా ఏంటంటే యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క ప్రేమని కలిగి ఉన్నారు ఆయనే ప్రేమ యేసు ప్రభుయే ప్రేమ కానీ సైతాన్ దగ్గర వాక్యం ఉంటుంది కానీ ప్రేమ ఉండదు వీళ్ళిద్దరి గురించి యేసు ప్రభుయే చెప్తారు యోహాన్ పది పదిలో నేను జీవం నిష్టకు దాన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చుటకు వచ్చిన్నాను కానీ దొంగ దొంగిలించుటకు హత్య చేయటకు నాశనం చేయడానికి వచ్చాడు మన ఆత్మని దొంగిలించి మనల్ని హత్య చేసి మనల్ని నాశనం అంటే నరకంలో అగ్నిలో కాల్చడానికి వాడు వచ్చాడు భూమి మీద కానీ నేను పరలోకం నుంచి వచ్చినది మీకు జీవం ఇవ్వడానికి ప్రేమ ఇవ్వడానికి కనికరాన్ని ఇవ్వడానికి క్షమని ఇవ్వడానికి దాన్ని సమృద్ధిగా ఇవ్వడానికి ఈ లోకంలోనే కాదు పరలోకం తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూడా మీకు జీవం ఇవ్వడానికి నేను వచ్చానంటారు అనమాట కాబట్టి ఈ నూనెకి అలాగే దీపానికి నేను ఏంటి అని చెప్తున్నాను అనమాట వివరించి దీపం అనేది దేవుని యొక్క వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంటే నూనె పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ అంటేనే ప్రేమ దేవుడు అనమాట రోమ ఐదు ఐదులో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క ప్రేమని మన హృదయంలో పోస్తాడు ఎప్పుడు మనం స్థుతి చేసినప్పుడు ఎల్లా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేమ సముద్రం అనే అంత ప్రేమను తీసుకొని వచ్చి కొంచెం కొంచెంగా మన హృదయాల్లో పోస్తాడు అది చాలా ముఖ్యమైంది అనమాట అందుకే మదర్ టెరీసా తల్లి అంటుంది కుష్వంత్ సింగ్ ఆమెను క్వశ్చన్ చేస్తాడు ఎందుకమ్మ రెండు గంటలు ప్రార్థిస్తారు ఉదయం నాలుగున్నర నుంచి ఆరున్నర వరకు అంటే ఈ ప్రార్థనా సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని ప్రేమతో నా హృదయాన్ని నింపుతాడు ఆ దేవుని ప్రేమనే నేను నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాను చిన్న పిల్లల్ని చూసి ఇదిగో అనాథ బాలయేసు నేను ప్రేమించని అనుకుంటాను కుష్ట రోగిని చూసి కుష్ట రోగి యేసు నేను సేవ చేయని అనుకుంటాను ఏదైతే ప్రేమ నేను పొందానో దేవుని నుంచి అది నేను నా చుట్టూ వాళ్ళకి ఇస్తానని చెప్తున్నారు అనమాట అయితే నిన్న దినాన తలుపు మూసివేయబడింది అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కానీ ఐదుగురు అయితే వివేకవతులు ఎవరైతే దీపాన్ని కలిగి ఉన్నారో వాక్యాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నారో అలాగే నూనె పరిశుద్ధాత్మ ప్రేమని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు యేసు ప్రభు మేఘాల్లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు ఎవరు తీసుకెళ్తారు పరిశుద్ధాత్మే మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ అనమాట ఒకరు నీటి వలన ఆత్మ వలన జన్మించిననే తప్ప పరలోకానికి రారని యేసు ప్రభు యోహాన్ స్వార్థలో నికోదేమ్కి మూడు 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 ఐదు వచనాలు చెప్తారు నీటి వలన జన్మించడం అంటే ప్రతిరోజు వాక్యం చదువుకొని మన జీవితాన్ని మార్చుకోవడం వాక్యం ప్రకారం జీవించడం అనమాట ఇదిగో నీవు పరులని తీర్పు తీర్చొద్దు అని మత్త ఏడు ఒకట్లో ఉంది ఆ చదివి అప్పటి నుంచి ఇతరుల గురించి మాట్లాడడం మానేసేయాలన్నమాట అలా ప్రతి ఒక్కటికి కూడా మీరు పరులకు వసగండి మీకు కూడా వసగబడుతుంది పరులను మన్నించండి మీరు కూడా మన్నించబడతారు చదివినప్పుడు మన్నించడం నేర్చుకోవాలి అది మనము నీటి వలన జన్మించడం అంటే 
వాక్యం చదివి దాని ప్రకారం జీవించడం అనమాట అందుకే ప్రతిరోజు వాక్యం చదువుకోవాలి అది మనల్ని కడుతుంది అలాగే మరి ఆత్మ వలన అంటే పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్న ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మతో కలిసినప్పుడు మనం ఆత్మలో జన్మిస్తాం ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ దీపానికి నూనెకి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఆ యేసుప్రభు ఏదైతే చెప్పారు ఇప్పుడు ఇక్కడ అదే ఆయన చెప్తున్నారనమాట ఇంకేం చెప్పారు మనం చూద్దాం గత వారం ధ్యానించుకున్నాం కదండి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధ వారంలో గాడిద మీద కూర్చొని ఆయన ఆదివారం రోజు ఎరుషలేంలోకి ప్రవేశిస్తారు అప్పుడు అందరూ ప్రజలు సంతోషంగా ఆయనను ఆహ్వానిస్తారు దావీదు తన యా హోజాన ప్రభు పేరిట వచ్చి వాడు సుతింపబడునుగా కానీ యేసు ప్రభుని ఎరుషలేంలోనికి ఆహ్వానిస్తారు ఆయన ఎరుషలేం దేవాలయంలోకి వెళ్తాడు ఆదివారం సాయంకాలం అయినప్పుడు బెతానియా వెళ్ళి అక్కడ మార్త మరియు లాజర్ ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు శిష్యులతో సహా మరి ఉదయాన్నం మళ్ళీ సోమవారం వస్తాడు వచ్చి దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేస్తాడు వ్యాపారం చేయనియాడు అనమాట నా తండ్రి ఆలయము ప్రార్థనాలయం అని పిలువబడుతుంది మీరు దాన్ని వ్యాపార స్థలంగా మార్చొద్దు అంటే అది దేవాలయం కాదు ఈ దేవాలయం ఈ దేహాన్ని వ్యాపార స్థలంగా మీరు మార్చొద్దు ఇది ప్రార్థనాలయం నేను నివ్ ఆలయంలో దేవుడు ఉంటారు యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి దేవుడు మనలో ఉంటారు ఇది ఆయన ఆలయం ఆయన ఓనర్ కనుక ఈ దేహాన్ని వ్యాపారం కొరకు వాడొద్దు అని శుద్ధి చేస్తాడనమాట మనల్ని కూడా అలాగే శుద్ధి చేస్తాడు ఆ తర్వాత సోమవారం శుద్ధి చేసిన తర్వాత మంగళవారం ఆ దేవాలయంలో కూర్చొని వాళ్ళకి అనేక విషయాలు బోధిస్తాడు ఆయన బోధించిన వాటిలో ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మత్తై స్వార్త ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదో అధ్యాయం వరకు ఆయన చివరి ప్రసంగం చేస్తాడు అయితే చివరి ప్రసంగం దేవాలయంలో ఇది చివరి ప్రసంగం మరి కడరా భోజన సమయంలో తన శిష్యులకి ప్రియమైన శిష్యులకి పన్నెండు మందికి ఇంకా క్లోజ్గా ఆయన ఇంకొక ప్రసంగం చేస్తాడు ఆయన దేవాలయంలో ఎక్కడి వరకు చెప్తాడంటే ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో ముప్పై ఆరో వచ్చిన వరకు చెప్పి దేవాలయంలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు ఈ దేవాలయం నుంచి బయటికి రాగానే తూర్పు దిక్కున అనమాట ఎందుకంటే దేవాలయ ద్వారము తూర్పుకి ఉంటుంది అనమాట దేవాలయం నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ కీద్రోని లోయ ఉంటుంది దాని నుంచి ఎదురుగా తూర్పు దిక్కున ఓలీవ కొండ యేసు ప్రభుకి ఇష్టమైన కొండ ప్రతిరోజు రాత్రంతా ప్రార్థించుకునే కొండ ఉదయాన్నే రాత్రంతా ఓలీవ కొండ మీద ప్రార్థించుకొని ఆ ఉదయాన్నే దేవాలయానికి వచ్చి ఆయన ప్రజలకి అనేక విషయాలు బోధిస్తాడు ప్రజలు కూడా యేసు ప్రభు వాక్యం వినడానికి గుంపులు గుంపులుగా వేలు వేలుగా వచ్చేవాళ్ళు అనమాట నేను అనుకుంటాను అంత ఆత్మదాహం మళ్ళీ మాకు కల్ల చేయండి ప్రభు వాక్యం కొరకు మేము వేకు అనే పరిగెత్తాలి అని అప్పుడు ఆయన ఓలీవ కొండ మీదకి వచ్చి కూర్చుంటాడు ప్రసంగం బోధించి అప్పుడు ఓలీవ కొండ మీద నుంచి ఆయన ఎరుషలేమిని చూస్తాడనమాట చూసి ఎరుషలేమిని చూసి ఆయన ఏడుస్తాడు ఎరుషలేమా ఎరుషలేమా కోడి తన రెక్కల్ని చాచి తన పిల్లల్ని ఎలా కాపాడాలని కోరుకుందో అలాగే ఎన్ని పర్యాయంలు నేను నిన్ను కాపాడకోరినను నీవు రక్షణ పొందడానికి ఇష్టపడలేదు ప్రభు నిన్ను రక్షించడానికి వచ్చిన సమయాన్ని నువ్వు గుర్తించలేదు కనుక ఇదిగో ఈ పట్టణ నిర్మానుష్యమవుతుందని ఏడుస్తాడనమాట యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే ఏ ప్లేస్లో యేసు ప్రభు ఓలీ ఒక కొండ మీద నిలబడి ఏడ్చాడో ఆ ప్లేస్లో ఒక చిన్న చేపల్ ప్రార్థన మందిరాన్ని కడతారు అది కనుగుడ్డు రూపంలో కడతారనమాట అయితే అక్కడి నుంచి ఆయన ఆ ఓలీవ కొండ మీద ఏడ్చిన తర్వాత కూర్చుంటారు కొండ మీద కూర్చుంటే శిష్యులు కూడా కూర్చుంటారనమాట ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులు కూర్చుని నేను అనుకుంటాను పేదరి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు యేసు ప్రభుత్వం అప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఉంటారు అందరూ కొండ మీద కూర్చొని దేవాలయాన్ని చాలా చక్కగా రాళ్ళు అంత కట్టడాలు ఎంతో మరి తలుపులు కానీ ఆ బంగారం కానీ దేవాలయానికి ఉన్నది చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు ప్రభా ఈ దేవాలయం ఎంత అందముగా ఎంత శోభాయమానంగా విరాజులుచున్నదో చూడండి ఎంత బాగా కట్టాడు కదా ప్రభా అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ దేవాలయాన్ని గురించి ప్రభుకి చెప్తూ ఉంటే దాని అందాన్ని గురించి చెప్తూ ఉంటే ఏసు ప్రభు వాళ్ళతో అంటారు ఇదిగో మీరు ఈ ఎంత బాగుంది అంటున్నారు కదా పేతురు ఒకరోజు ఈ దేవాలయం రాతి మీద రాయి నిలువ అని రోజు వస్తుందయ్యా అంత కూడా పడగొట్టబడుతుంది నిర్మానుష్యమైపోతుంది ఎరుషలేం అంటే ఎప్పుడు ప్రభు అని అడుగుతారనమాట ఎప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది 
ఆ తర్వాత నీ రెండవ రాకడికి సూచనలు ఏంటి ప్రభా నువ్వు నేను మళ్ళీ వస్తానని చెప్తున్నావు కదా ఎప్పుడు వస్తావు ప్రభా నీ రాకడికి సూచనలు ఏంటి అని అడుగుతారు చూడండి ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం దయచేసి బైబిల్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు మీరు రోజు చదవండి చదువుతుంటే ఒక్కొక్క మాటతో దేవుడు మీతో మాట్లాడతారు బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఒంటరిగా చదవండి కుటుంబంగా చదవండి మరి సంఘంలో చర్చిలో మరి ఫాదర్స్ మనకి దాన్ని బోధిస్తూ ఉంటారు ఈ మూడు ఉండాలన్నమాట ముందు వ్యక్తిగతంగా చదువుకోవాలి తర్వాత కుటుంబంగా చదువుకోవాలి తర్వాత చర్చిలో సంఘంగా చదువుకోవాలి దాన్ని ఉపదేశకుడు నాలుగు పన్నెండులో మూడు పేటల తాడు తొందరగా తెగిపోదు అంటే ఇలా చదివి ఇలా పాటించేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని తెంపుకోరు ఇరవై నాలుగు నేను చదువుతున్నాను దేవాలయం నుండి ఏసు వెళ్ళిచ్చుండగా ఆయన శిష్యులు ఆ దేవాలయపు కట్టడంలో ఆయనకు చూపింపవచ్చేరి అప్పుడు వీనిని అన్నింటినీ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది రాతిపై రాయి నిలువకుండా పడగొట్టబడునని మీతో కాణించుచున్నాను అని ఏసు పలికను ఓలీవ కొండపై ఏసు కూర్చుండి ఉండగా ఆయన యుద్ధకు శిష్యులు ఏకాంతముగా వచ్చి ఇవి అన్నీ ఎప్పుడు సంభవించును నీ రాకకు లోకాంతంకు సూచన ఏమి ప్రజలందరూ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారనమాట ఎప్పుడు ప్రభా ఇవి జరుగుతాయి లోకాంతానికి సూచన ఏంటి నువ్వు నీ రాకకు సూచన ఏంటి నేను మళ్ళీ వస్తానని చెప్తున్నారు కదా ఎప్పుడు వస్తావు ప్రభా ఏసు వారికి ఇట్లు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను మిమ్ము ఎవరూ మోసగింపకుండునట్లు మెలకువతో ఉండుడు రెండవ రాకడికి మొదటి సూచన ఏంటంటే మోసాలు అనమాట ఎక్కడ చూసినా మోసాలు ఎవరిని నమ్మే రోజులు కాదు అనేకులు నా పేరిట వచ్చి నేనే క్రీస్తును అని ఎందరినో మోసగింతురు అద్భుతాలు చేస్తూ అద్భుతాలు చేస్తూ నేను యేసు ప్రభు సేవకుడను ఇదిగో అని అద్భుతాలు చేస్తూ ఉంటారనమాట నేనే క్రీస్తు అని కూడా చెప్తారంట మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం ఇది రెండవ సూచన ఆ తర్వాత మీరు యుద్ధములను గురించి వానికి సంబంధించిన వార్తలను గురించి వింటారు యుద్ధాలని గురించి వింటారనమాట ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మీరు చూడండి ఇప్పుడు సిరియా ఇజ్రాయెల్ దేశం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి అలాగే ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ దేశానికి వ్యతిరేకంగా సిరియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ముఖ్యంగా రష్యా వీళ్ళందరూ కూడా సైతాను వ్యతిరేకంగా తీసుకొని వస్తుంది అనమాట బైబిల్ గ్రంథంలో ఎడ్యుకేల్ గ్రంథంలో ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో రష్యాని గురించి మా గోగు అని రష్యా అధికారి ప్రధాని గురించి గోగు అని చెప్పారనమాట ఆయన ప్రపంచ దేశాలన్నిటినీ తీసుకొని ఇజ్రాయెల్ దేశం మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏసు ప్రభు గుర్రం మీద వచ్చేసి ఆ పరలోకం నుంచి గుర్రాలు వచ్చేసి పరలోక సైన్యం వచ్చి ఏసు ప్రభే వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి తన బిడ్డలు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని కాపాడుకుంటాడనమాట ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం కానీ కలవర పడకండి ఇవి అన్నీ జరిగి తీరును కానీ అంతలోనే అంతము రాదు ఒక జాతి మరొక జాతిపై మన బైబుల్లో జాతి అంటే దేశం అనమాట ఒక దేశం మరొక దేశంపై ఒక రాజ్యం మరొక రాజ్యంపై దాడి చేయను యుద్ధాలు జరుగుతుంటాయి యుద్ధాల వలన ఏం జరుగుతుందంటే అన్ని ప్ర అనేక ప్రదేశంలందు కరువులు వస్తాయి యుద్ధాలు ఎక్కడ జరిగితే అప్పుడు కరువు వస్తుంది తర్వాత రోగాలు ఇక్కడ మత్త ఈ సువార్తలో రోగం అని రాయలేదు కానీ మరి లూకా సువార్త ఇరవై ఒకటిలో మార్కు పదమూడులో కూడా రెండవ రాకడ గురించి ఉందన్నమాట మూడు చదవాలి అప్పుడే అన్ని విషయాలు వస్తాయి అనేక ప్రదేశంలందు కరువులు రోగములు భూకంపములు వచ్చును మూడు మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తుండండి ఇప్పుడు అందరూ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఇలా ఉండండి ఇలా ఉండండి అని చెప్తున్నారు అయితే నొసటి మీద దేవుని ముద్ర లేని వాళ్ళని మాత్రమే పిచాచులు బాధ పెడతాయి దర్శన గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మిడతలు పాతాళ్ళలోకం నుంచి వస్తాయి మిడతలు అంటే దేవుడు పంపించేటటువంటి అరిష్టం అనమాట పిచాచులే మిడతల్లాగా వస్తాయన్నమాట యోవిల్ గ్రంథంలో చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను నిర్గమ కాండంలో కూడా అక్కడ ఐగుప్తులో దేవుడు ఐగుప్తులను శిక్షించడానికి మిడతల్ని పంపిస్తారనమాట ఇప్పుడు రో డెంగ్యూ ఫీవరు దోమలు అని చెప్తా ఉన్నారు చూడండి ఆ తర్వాత భూకంపాలు భూకంపాలు అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడే చూస్తూ ఉండండి నవంబర్ డిసెంబర్ లోపల 
చాలా చోట్ల భూకంపాలు వస్తాయని సీస్మాలజిస్ట్ చెప్తున్నారు అనమాట అంటే భూకంపాలు ఎలా ఎట్లా వస్తాయని చదివే సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఆ సైంటిస్ట్ చెప్పినప్పుడే నేను విన్నాను అనమాట యూట్యూబ్లో బికాస్ అర్త్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ద కామెట్స్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అర్త్ క్వేక్స్ భూమి చుట్టూ కూడా కామెట్స్ ఉల్కలు అనుకుంటా చేరుతాయి కాబట్టి భూమి చాలా పెద్ద భూకంపాలు వస్తాయి దాని ఫలితంగా ఆ సైంటిస్ట్ మాట్లాడుతుంటే విన్నానే అమెరికా రెండుగా ఇదైపోతుంది మరి భారతదేశంలో ముంబై నాశనం అవుతుంది నార్త్ ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్ కానీ సౌత్ ఇండియా సేఫ్గా ఉంటుంది దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి ఎక్కువ ప్రార్థనలు జరిగే చోట అనమాట సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా కోసం మనం ప్రే చేయాలి ఎక్కడ సైతాను స్థావరాలు ఉన్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఆరాధన జరుగుతుందో సైతానికి ఆ ప్లేసెస్ దేవుడు హిట్ చేస్తారు పాపం జరిగే చోట దేవుడు హిట్ చేస్తారు కానీ మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎవరు మరణించడం దేవుని చిత్తం కాదు అనేక రోగాలు హాస్పిటల్స్లో ఎక్కడ చూసినా రోగాలు మరి అవి ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మనం పశ్చాత్తాపంలోనికి రావాలని పాపం అంతా విడిచిపెట్టి నీతిగా ఉండి ఒకే ఒకటి మన మనసు ఎక్కడ ఉండాలంటే మేఘాల్లో ఏసు ప్రభు వస్తారు నేను ఆయన కొరకు ఎదురు చూడాలి వివేకవతి అయినా కన్యకగా నేను ఉండాలి ఇవి అన్ని ప్రసవ వేదన ప్రారంభ సూచనలు అంటే ప్రసవ నొప్పులు వచ్చేటప్పుడు మనకు తెలుసు కదా ప్రసవ నొప్పులు బాబు పుట్టే ముందు మరి నొప్పులు వచ్చేస్తాయి అంటే బాబు పుట్టబోతున్నాడు కానీ ఎప్పుడో తెలియదు అనమాట ఇవన్నీ ఏసు ప్రభు మేఘాల్లోకి రాబోయే ముందు సూచనలు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కానీ మనం రెడీగా ఉండాలి ఇంకా తొమ్మిది వచ్చిన నుంచి ఎవరి కోసం అంటే దేవుని వాక్యం బోధించే ఏసు ప్రభు శిష్యులు అనమాట దైవ సేవకుల గురించి చెప్తున్నారు ఈ ఏసు ప్రభు రాకడికి ముందు నిజమైన దైవ సేవకులు అంటే పరిశుద్ధాత్మని కలిగి అపోస్తుల లాంటి వాళ్ళు పుణీతుల లాంటి వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు మనం చూడండి చాలామంది దైవ అందరు అపోస్తులు యోహాన్ తప్ప అందరూ చంపబడ్డారు ఆ రోమ చక్రవర్తుల చేతిలో హింసించబడ్డారు అనమాట అలా పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిని కలిగి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా శ్రమలు ఎలాంటి శ్రమలు చూడండి అప్పుడు జనులు మేము శ్రమల పాలు చేసి చంపుతారు చంపేస్తారు దైవ సేవకుల్ని పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న వాళ్ళని చంపేస్తారు నా నిమిత్తం అందరూ మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు మీ ప్రక్క ఎవ్వరూ నిలబడే వాళ్ళు ఉండరు అనమాట ఎలా అపోస్తులు పౌలు వాళ్ళు చంపబడ్డారు పౌలు కూడా అంటాడు ఆ కోర్టులో నా పక్షాన వాదించడానికి ఎవ్వరూ లేరు నా పక్షాన నేనే వాదించుకున్నాను కానీ యేసు ప్రభు మాత్రమే నాకు తోడుగా ఉన్నారు యేసు ప్రభుని అందరూ శిష్యులు ఎలా విడిచిపెట్టి వెళ్తారో నిజమైన దైవ సేవకులకి ఎవ్వరూ తోడుగా ఉండరు దేవుడు తప్ప యేసు ప్రభు తప్ప ఇంకెవరు తోడుగా ఉండరు పరిశుద్ధాత్మ తప్ప ఏలియా బాప్తిస్మ యోహాను యేసు ప్రభు శిష్యులు మరి పునీతుల జీవితాలు చదివితే అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఆ దినములలో అనేకులు పతన మగుదురు ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసిన అవినీతి మోసాలు 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 కాబట్టి ఆ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని బట్టి ఏం లాభం దేవుని ప్రేమించి దేవునికి నమ్మకంగా ఉండి దుష్టులు పైకి వస్తున్నారు మేము ఇలా ఉన్నాం అదే హబ్బకు గ్రంథాలు హబ్బకు అడుగుతాడు ప్రభ ఎక్కడ చూసినా దుష్టులు పైకి వస్తున్నారు నీతి మంత్రులు ఏమో ఇలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది నీతి మంత్రుల పక్షం ఎవరు మాట్లాడలేదు అంటే ప్రభు చెప్తారు మీరు వేచి ఉండండి అబ్బకు తొందరపడకు పైనుంచి నేను అంతా చూస్తున్నాను నీతి మంత్రులు విశ్వాసం ద్వారా మీరు జీవిస్తూ ఉండండి వాళ్ళకి నా సమయంలో శిక్షిస్తా నేను రెండోసారి ఏస్ ప్రభు వచ్చేది దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేయడానికి మొదటిసారి రక్షణ రక్షకుడుగా గొర్రెపిల్లగా వచ్చారు రెండోసారి ఆయన సింహంలాగా గర్జించే సింహంలాగా న్యాయాధిపతిగా న్యాయం తీర్చడానికి వస్తారు ఆ దినంలలో అనేకులు పతన మగుదురు ఒకరినొకరు మోసగించుకుందరు ఎన్నిసార్లు మోసం గురించి చెప్తున్నారు చూడండి వివాహాల్లో కుటుంబాల్లో మోసాలు బిజినెస్లో మోసాలు ఎవరిని నమ్మే రోజులు కాదు కపట ప్రవక్తలు అనేకులు బయలుదేరి ఎందరినో మోసగించుదురు బైబుల్లో ఉన్నది తప్ప వేరే అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయండి ఇక్కడికి పరిగెత్తుతున్నారు అక్కడికి పరిగెత్తుతున్నారు ఎక్కడికి పరిగెత్తకుండా మీరు బైబుల్ చదువుతూ దాని ప్రకారం జీవించడం నేర్చుకునండి ఇంకా అక్రమములు ఇంతగా విస్తరిల్లు టచ్చే అనేకుల ప్రేమ చల్లారును ఎక్కడ చూసినా మోసాలు మోసాలు కాబట్టి 
ప్రేమలన్నీ చల్లారిపోతాయంట నేను ఇంత ప్రేమించాను మా పిల్లల్ని వాళ్ళు నన్ను ఇలా మోసం చేశారు నా భర్తని ఇంత ప్రేమిస్తే ఆయన మోసం చేశాడు కాబట్టి నేను ఇంకా ప్రేమించాను ప్రేమ చల్లారడం అంటే నూనె అయిపోవడం అనమాట దీపాల్లో పరిశుద్ధాత్మ నూనె ప్రేమ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇవి కూడా చూస్తున్నాం కదా ప్రేమలు ఎక్కడ ప్రేమలు కనబడట్లేదు కానీ మనం మాత్రం లోకమంతా ఇవి జరగచ్చు కానీ మనం ఎప్పుడు ప్రేమతోనే ఉండాలి అయితే కట్టకడ వరకు నిలకడగా ఉన్నవాడే రక్షణ పొందగలడు యేసు ప్రభు రాకడ ఆలస్యమైనప్పుడు మనం ఆ ఇంకేం వస్తాడే వాళ్ళు ఇది చెప్తున్నారు అది చెప్తున్నారు డేట్ అయితే ఎవరు చెప్పకూడదు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చెప్తారు తండ్రికి తప్ప నాకు కూడా తెలియదని కాకపోతే ఈ సూచనలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి రెడీగా ఉండాలి ఎప్పుడు వస్తారో తెలీదు రెడీగా ఉండాలి ఇన్ని ఈ అక్రమాల మధ్యలో మనం నీతిగా ఉండాలి ఎవరో ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు ఇలా 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 నేను ఇలా హెల్ప్ చేయాలమ్మా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు ఆ సోషల్ సర్వీస్ చేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటే మా స్కూల్లో ఒక టీచర్తో ఆమె కూడా క్రిస్టనే మేడం వాళ్ళు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తారు కానీ అందులో చాలా చాలా మోసాలు ఉన్నాయి ఎవరు ఎలా ఉన్నా నేను అన్నాను అమ్మా అని ఎవరు ఎలాగైనా ఉండని నేను మాత్రము యేసు ప్రభులాగా జీవిస్తాను అనుకోవాలన్నమాట ఎవరిని కూడా ఇప్పుడు మనం అనుకరించకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళని అను అనుకరిస్తూ వాళ్ళు పడిపోయారు నేను పడిపోతా వాళ్ళు తాగుతారు నేను తాగుతా అలా కాదు యేసు ప్రభులాగా ఉండడం ప్రయత్నిస్తే ఆయనలాగా ఉండడం మొత్తం కాకపోయినా కొంచెం కొంచెం అనమాట అది ఇంకా రాజ్యంను గురించిన సువార్త సర్వ జాతులకు ప్రకటించబడుతుంది ఇప్పుడు టీవీ ద్వారా అన్ని దేశాలకి యేసు ప్రభు గురించి సువార్త ప్రకటించబడుతుంది చూడండి ఇంకా చెప్తున్నారు మహా ఉపద్రవం అని చెప్తున్నారు చూడండి ఏస్ ప్రభు ఇక్కడ క్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ అద్భుతాలు చేసాం వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నారు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే క్రీస్తు ఒక చోట ఉండడు ఉండడు రెండో రాకల్లో వస్తే ఆయన ఎలా ఉంటాడు చూడండి ఇరవై ఏళ్ళలో చెప్తున్నారు ఏలైనా మనుష్య కుమార్ని రాకడ తూర్పు నుండి పడమర వరకు మెరుపు మెరిసినట్లు ఉండును ఇక్కడ తూర్పు భూమికి ఇక్కడ పడమర అవుతే మెరుపు మెరిస్తే అందరూ చూస్తారు కదా అలా అనమాట యేసు ప్రభు మేఘాల్లో వచ్చినప్పుడు ఆయనని అందరూ చూస్తారు ప ప్రతి నేత్రము ఆయనని చూస్తుంది దర్శన గ్రంథం ఒకటి ఏడులో రాయబడి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో మీ ఊరిలో ఉన్న చోట నుంచే చూడవచ్చు అందరికీ కనబడే అంత పెద్దగా ఆయన వస్తాడు కనుక ఇక్కడ అక్కడ పరిగెత్తకండి చివరి రోజులలో ఏదేదో చెప్తున్నారు ఇక్కడ కన్నీళ్ళు కారుతున్నాయి అక్కడ కన్నీళ్ళు ఎక్కడ కన్నీళ్ళు కాదు కానీ మీరే కన్నీళ్ళు కార్చి మీ పాపాల కొరకు పశ్చాత్తాపడాలి ఆ తర్వాత ఇంకా ఏం జరుగుతుందంటే ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత అప్పుడు సూర్యుడు అంధకార బంధుడగును అంటే చీకటైపోతాడు చంద్రుడు ఎర్రగా మారుతాడు అంతరిక్షం నుండి నక్షత్రాలు రాలుతాయి నిపురు అనేటటువంటి ఒక గ్రహం ఏదో ఉపగ్రహం వచ్చి సూర్య భూమి మీద పడుతుంది తాగుతుంది భూమి అంతా పోతుందని ఎవరో క్లిప్పింగ్ పంపించారు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే అంతరిక్ష నక్షత్రాలు రాలిన తర్వాత అప్పుడు ఆకాశమందు ఇవన్నీ జరగాలి భూకంపాలు రావాలి కరువులు యుద్ధాలు ప్రేమలు పో పోతాయి మనకి పోకూడదు కానీ ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత సూర్యుడు నల్లగా చంద్రుడు ఎర్రగా అయిపోయిన తర్వాత నక్షత్రాలు రాలుతూ ఉంటాయన్నమాట చెట్టు నుండి కాయలు రాలినట్లు రాలుతాయంట నక్షత్రాలు ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆకాశంలో మహామహిమతో మేఘాల మీద యేసు ప్రభు పెళ్లి కొడుకు వస్తాడు పెళ్లి కూతురు అయిన మనం వెళ్ళి ఆయనని అక్కడ కలుసుకోవాలన్నమాట పెద్ద బూర ధ్వనితో దూతలు ఆ బూరని ఊదినప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న వాళ్ళకి కూడా వినబడుతుంది అనమాట అందరూ ఆయన ముందు పోగవుతారంట అది అయితే ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు తెలీదు ముప్పై ఆరు వచ్చినలో నా తండ్రికి తప్ప నాకు కూడా తెలీదు కనుక మనం కూడా చెప్పకూడదు దేవుని వాక్యం చదవాలి అయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే నోవా దినంల ఎందు ఎట్లుండునో యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుందండి నోవా దినంలలో జల ప్రళయానికి ముందు ప్రజలు తింటూ తాగుతూ మరి విందులు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారంట ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది కదా ఇప్పుడు కూడా లోకం అంతా అలాగే ఉంది అయితే ప్రభు చెప్తున్నారు నలభై రెండులో మీరు జాగరూకులై ఉండండి ఏలయనా మీ ప్రభు ఏ దినంలో వచ్చినో మీరు ఎరగరు దొంగ ఏ గడియలో వచ్చినో ఇంటి యజమానునికి తెలిసిన ఏడల అతడు మేల్కొని ఉండి తన ఇంటికి కన్నం వేయనియడు అంటే యేసు ప్రభు వచ్చేదాన్ని దొంగతో పోలుస్తున్నారు అయ్యో ఎలా చెప్పాలి అనుకున్నాను నేను దొంగ అంటే దొంగ కాదు ఏ టైంలో వస్తాడో తెలియదు కదా మనకి 
టక్క అంతసేపు నేను మెలకు ఉన్నానండి అసలు వన్ ఓ క్లాక్ వరకు మెలుకున్నా మరుసటి రోజు ఎప్పుడు జరిగిందో ఏమో మళ్ళీ మూడు గంటలకు లేసేసరికి ఇలా జరిగింది అంటే రెండు గంటల సమయం అనమాట సైతాన్ టైం మీరు మేల్కొని ఉంటారు ముందే తెలిస్తే అలాగే నేను ఎప్పుడు వస్తానో మీకు తెలియదు కాబట్టి మేల్కొని ఉండండి నలభై నాలుగు వచ్చిన చెప్పి నేను ముగిస్తాండి కనుక మీరు సిద్ధముగా ఉండుడు ఏలైనా మనుష్య కుమారుడు మీరు ఊహింపని గడియలో వచ్చును ఇదే ప్రభు నాకు మీతు చెప్పమని చెప్పారనమాట రెడీగా ఉండండి మిగతా విషయాలు వద్దు లూకా సువార్త ఇరవై ఎక్కడ చదివితే అక్కడ ఆయన అంటారు తిండితో మరి త్రాగుడితో మంద బుద్ధులు కాక అవన్నీ ప్రక్కన పెట్టి మీరు ఏసు ప్రభు ముందు నిలబడడానికి కావాల్సిన శక్తి కావడానికి మీరు ప్రార్థించండి జాగరూకులై ప్రార్థించండి నేను కూడా అనుకుంటాను ఏసు ప్రభు పరిశుద్ధుడు తేజమయుడు ఆయన దగ్గర ఆ పరలోకానికి వెళ్ళే అంత పరిశుద్ధత నాకుందని అందుకే రోజు ఎక్కువసేపు నన్ను మన్నించండి నా పాపాలు క నీ రక్తంలో కడగండి ప్రభు అని ఎక్కువ ప్రార్థించుకుంటాను నా ప్రార్థనలు ఎక్కువ నన్ను మన్నించమని నా పిల్లల్ని నా భర్తని నా తోడబుట్టిన వాళ్ళ అత్తమ్మవాళ్ళు అందరినీ మన్నించమని ఆ ప్రార్థన ఎక్కువ ఉంటుంది మనందరం కూడా ఏసు ప్రభు కొరకు వేయించి ఉందాం వస్తాడు నా రాజు ఒకరోజు మేఘాల్లో నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి పరలోకానికి అని కొత్త పెళ్లి కూతురులాగా ఎంత పరిశుద్ధంగా తన భర్తకి ఆమె సమర్పించుకుంటుందో పరిశుద్ధుడైన ఏసు ప్రభుకి పరిశుద్ధంగా మనల్ని తయారు చేసుకొని సమర్పించుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఏసయ మీరు రెండోసారి రాబోతున్నారు మీరు సిద్ధంగా ఉండండి ఏలైనా మనుష్య కుమారుడు మీరు ఊహించని గడియలో వస్తాడు దొంగ ఎలా ఎప్పుడు వస్తాడో తెలిసి ఉంటే మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటారు కదా అలాగే నా కొరకు మీరు వేచి ఉండండి అని చెప్తున్నారు ఏసయ మేము మీ కొరకు వేచి ఉండేటట్లు వివేకవతులైనటువంటి కన్యకలాగా వాళ్ళు దీపాన్ని కలిగి ఉన్నారు నూనెని కూడా కలిగి ఉన్నారు మేము కూడా ఈ వాక్యం అని ఈ దీపం వెలుగులో నడిచేటట్లు పరిశుద్ధాత్మని ప్రేమని కలిగి ఉండేటట్లుగా మీ కొరకు వేచి ఉండే పరిశుద్ధమైన కన్యకలాగా పెళ్లి కుమారుని కొరకు వేచి ఉండే పెళ్లి కుమార్తెలాగా మమ్మల్ని సిద్ధం చేయండి అనేకులలో నైనా మార్పు తీసుకురావడానికి కృప దయచేయండి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు కూర్చొని తల్లులు కూర్చొని బైబుల్ చదువుకొని వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పడానికి కృప దయచేయండి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి చెప్పడానికి కృప దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఏసు ప్రభు కొరకు సిద్ధంగా ఉండి పెళ్లి కుమార్తెలాగా పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మిమ్మల్ని సిద్ధం చేయనుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ